Mais qui a commis ce meurtre affreux Est-ce que c'est Rusty Est-ce que c'est Jack Gyllenhaal qui serait l'assassin Et on va essayer de réfléchir, on va parler analyse et théorie dans cette vidéo sur l'épisode 3. Donc ça va spoiler à mort. Hein. Donc euh, si vous voulez pas euh, qu'on spoil et qu'on analyse et qu'on fasse des théories, il faut quitter cette vidéo immédiatement. Fuyez vite Parce que je vais être sans pitié, je vais spoiler en peut-être parce que je vais faire de la théorie, et je vais parler de l'épisode 3, tout ce qui s'est passé dans l'épisode 3. Donc si vraiment vous ne voulez pas savoir, ne regardez pas cette vidéo tout de suite. Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de l'épisode 3 de Presumed Innocent. Alors, encore une fois, je vous le dis, je kiffe cette série. Voilà, je suis fasciné. Je fais, pour vous dire, je fais une vidéo dès le troisième épisode parce que j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais envie de faire des théories avec vous et vous parler un peu de ce que j'ai ressenti dans l'épisode. Alors, une des choses que je voudrais vous dire, c'est que j'ai souffert pour sa femme. Mais vraiment, j'ai souffert pour sa femme parce que, enfin, je veux dire, il est obligé d'admettre plusieurs fois qu'il a passé beaucoup d'appels le soir de la mort, qu'il l'a vu le soir de la mort. Il a vu sa maîtresse le soir de la mort, alors que sa femme pensait que c'était fini depuis longtemps. Donc, c'est une souffrance pour elle. Elle sait que Jack Gillenon aimait vraiment cette femme. Et, enfin, c'est terrible parce que, à un moment donné, elle peut même douter. Est-ce que réellement il est innocent de son propre mari Ses enfants peuvent même en douter. Et puis, en plus, euh, à un moment, ils ont une discussion à table qui est fascinante, où il est en train de leur dire, bah, tout indique que ça pourrait être moi, en fait. Du coup, c'est très compliqué pour lui d'admettre ça, mais il le fait avec courage. Maintenant, il a manqué de courage pendant très longtemps pour... Euh, et puis, il a pas su préserver sa famille de sa tromperie. Du coup, aujourd'hui, il en subit les conséquences, et c'est normal. Maintenant, euh, le pauvre, on se met à sa place, et on voit qu'il souffre terriblement, mais sa femme, la pauvre, quoi. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mince, j'ai eu peur parce que j'ai cru que sa femme allait le tromper pour euh, se venger ou pour euh, se sentir aimé parce que ça devait être tellement compliqué pour elle qu'à un moment, elle, se, elle va dans un bar pour boire un coup et le barmaid est un petit peu sexy, machin, et on voit qu'elle a, qu a de l'attirance pour lui et que lui en a pour elle. Du coup, on se dit, bon, elle va peut-être faire quelque chose avec lui. Et franchement, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation et je me suis dit, euh, vous allez vous dire, mais quel moralisateur ce garçon Mais oui, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que si jamais on a été trompé. Est-ce que, à votre avis, la meilleure solution, c'est de se venger en trompant également lorsqu'on découvre la vérité Certainement pas. Soit on quitte l'autre parce qu'il nous a trompé et du coup, on ne lui laisse pas de seconde chance ou de troisième chance ou de quatrième, j'en sais rien, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, soit on le quitte et on passe à autre chose, soit on reste avec et on lui laisse une réelle chance. Si c'est pour le tromper, pour se venger, on ne va, ça sert à rien de continuer la relation. La relation est anéantie, elle va être encore plus anéantie s'il y a tromperie des deux côtés. Donc évidemment que euh, l'autre a, a ses torts, mais si elle, elle décide de coucher avec le barmaid, le jour où lui va la prendre, ça va lui faire du mal aussi et ça va pas arranger la situation dans son couple. Soit elle le quitte, soit elle reste avec lui, mais elle reste fidèle. Ça sert à rien sinon. Après, peut-être que la bonne décision dans cette situation-là, vu ce qu'elle vit, ça pourrait être de le quitter. Je n'en sais rien. Ça, c'est une question de cœur et c'est une question de réflexion sur est-ce qu'il m'aime vraiment, etc. C'est une situation très compliquée. Mais on voit que les enfants aussi souffrent beaucoup de cela. Et alors, là où ça devient passionnant, c'est qu'on s'aperçoit donc que euh, le nouveau procureur et puis euh, son assistant, là, enfin, L'autre avocat, ils veulent, veulent vraiment la peau de Jack Gyllenhaal, ils veulent le faire tomber. Et du coup, euh, ils réunissent toutes les preuves le plus accablantes possible et ils ne s'intéressent pas du tout aux autres pistes. Et à un moment donné, il y a le gamin, qui, euh, le fils de la femme qui est morte, de la maîtresse, qui a pris des photos. Et donc, ça veut dire que quelqu'un d'autre était sur place. Quelqu'un d'autre a des photos qui montrent qui était présent sur les lieux du crime. Et donc, on voit que Jack y était, mais le fils de la maîtresse y était aussi. Et on voit également, à la fin du troisième épisode, pa -pa 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 -pa, un roulement de tambour, que le fils de Jack Gyllenhaal est là aussi. Et là, je repense à un autre moment dans le film, dans la série, où le fils de Jack Gyllenhaal, euh, pendant le repas, lui dit « Peut-être que tu devrais euh, te déclarer coupable... Euh... » involontaire, comme quoi c'est un meurtre involontaire, et du coup il lui dit tu prendrais 8 ans, tu prendrais pas, euh, tu prendrais pas une, euh, une longue peine et là, je me dis mais si c'est le fils 
qui a tué la maîtresse de son père, ce qui se tiendrait, puisque ça voudrait dire qu'il avait découvert la relation de son père et, qui, et quelque part, il a peut-être voulu arrêter la maîtresse qui était en train de détruire sa famille, j'imagine. Peut-être qu'il était au courant de la souffrance de sa mère sans que sa mère sache que lui était au courant. Enfin, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer que le fils soit le meurtrier. Maintenant, moi, honnêtement, je pense que Jack Gyllenhaal va, donc maintenant qu'il a découvert que son fils était présent, je pense que Jack Gyllenhaal va, va penser que peut-être son fils c'est le meurtrier. Mais à mon avis, on va voir où vers où va la série, mais à mon avis, le fils n'est pas responsable. Par contre, j'ai quand même des doutes sur le fils de la maîtresse euh, qui lui prend les photos. C'est pas très logique non plus, donc je ne sais pas. Et le, le, la vraie raison, enfin, ma vraie théorie, celle, du, celle que j'aimerais finalement, c'est que l'autre avocat, celui qui veut absolument faire tomber Jack Gyllenhaal, bah en fait, c'est peut-être cette pourriture-là qui euh, est responsable de la mort de la maîtresse. Peut-être qu'il était jaloux, qu'il voulait la séduire qu'elle l'a toujours rejeté et qu'à un moment donné, il a craqué, il s'est dit, mais en plus, elle, euh, elle, elle a une relation avec Jack Gyllenhaal qui est marié et tout, peut-être qu'il a eu la rage et que finalement, quand il a vu que euh, bah, il n'arriverait pas à obtenir ce qu'il veut, il a craqué, il l'a tué. Moi, ça, c'est ma théorie. Je pense que c'est peut-être l'avocat parce que c'est bizarre la façon dont il s'acharne sur Jack Gyllenhaal. Euh, après, on voit que l'autre procureur, c'est plus de la politique qu'autre chose. Lui, il essaie un peu de tempérer son avocat, mais lui, je pense pas qu'il soit responsable de quoi que ce soit là-dedans. Après, je vous l'ai dit, le fils était présent sur les lieux, du coup peut-être que ça pourrait être lui, en tout cas, il pourrait avoir un mobile pour agir, protéger sa mère protéger sa famille, euh, arrêter la maîtresse qui finalement est en train de détruire sa famille et on a, euh, du coup Jack Gyllenhaal qui lui, pour moi est innocent, parce que sinon euh, on serait très très loin de, de l'histoire du film d'origine avec Harrison Ford mais bon, j'imagine qu'il est innocent je pense, en tout cas. Euh, après, le fils de la maîtresse, je pense pas non plus qu'il soit coupable, mais bon euh, il a l'air un peu perturbé ce garçon aussi donc euh, pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, pour l'instant, des théories qui, pour moi, se dessinent. Après, j'ai encore l'espoir que la femme de Jack Gyllenhaal ne va pas craquer et faire une bêtise. J'ai l'impression, quand même, que c'est ce qui va se passer. Mais je pense que c'est une erreur, et je vous l'ai dit, à mon avis, soit elle le quitte, soit elle reste avec lui, mais elle doit euh, rester fidèle, parce que sinon, ça va anéantir encore plus leur relation et la famille. Donc voilà, c'est très compliqué déjà comme situation. Je trouve que cette série est très intéressante, je trouve que les acteurs jouent très bien, on ressent vraiment toutes les sensations, toutes les souffrances de chacun, et je suis quand même curieux de savoir si le fils, pour moi, il n'aurait pas pu pousser son père à dire qu'il est coupable euh, ou alors que il a f... ou que c'est un meurtre involontaire en quelque sorte il n'aurait pas pu pousser son père si c'était lui-même qui l'avait fait c'est pour ça que je pense pas que ce... le fils soit euh, soit responsable de ça ou alors le fils vraiment euh... et c'est enfin ça m'étonnerait mais ça voudrait dire que le fils est vraiment pourri quoi et que il est prêt à envoyer son père en prison pour ne pas lui euh, y aller mais du coup il détruirait encore plus sa famille alors que s'il l'avait tué la seule raison qu'il aurait poussé à la tuer c'est de protéger sa famille, donc ça n'a pas tellement de sens en fait. Voilà, donc voilà un peu mon avis, j'aimerais bien voir vos avis aussi sur euh, l'épisode 3, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt. <musique>